Ehhez a gyakorlathoz koncentráció kell, hiszen különböző súlyú, különböző formájú és mondjuk éles eszközök röpködnek a levegőbe, de ami bennünket érdekel, az nem a koncentráció, hanem az összpontosítás. Azt pedig a gyakorlat megy tovább, de már téged nézve. És az összpontosítás, a koncentráció között a lényegi különbség az az, hogy az összpontosításnál az összes ponttal kapcsolatban vagyok, és ez a lovasi jászatnak az alapja. Nem az a kérdés a lovasi jászatban, hogy jól tudok-e lovagolni, vagy jól tudok-e ijászni, hanem az igazán nehéz feladat ennek a kettőnek az egyidejű gyakorlása. A tökéletes harmóniában vagyok a lóval, és tökéletes harmóniában vagyok a célra. Ez koncentrációval nem oldható meg, ez csak összpontosítással. Ez a gyakorlat már közel áll a lovasi jászathoz, hiszen itt a feladat, hogy én teljes harmóniában legyek a lovammal, a csipőtől lefelé lekövetem a lónak a mozgását, és meg tudom állítani a lovat. Közben a lóra is, a labdára is figyelek, az alsó test követi a lónak a mozgását, a felső test a labda mozgását követi. Elindítom a lovat, szintén ügetésbe, csipőtől lefelé követem a a lónak a mozgását, fordítom a lovat, és most kinézek a gyakorlatból, és most téged nézlek. <kül> és ezt nevezem én összpontosításnak, hiszen az összponttal kapcsolatban vagyok. Jó van, jó van, jó, azért sírám, mert síratja a burkus, de most hoztam ezt a két üszőt, most ezekért van oda. A szürke marhák párba voltak, ő a bátor, a burkus elpusztult, és amikor elpusztult a burkus, a bátornak a társa, akkor akkor ő nagyon kétségbe esett, hiszen nagyon sokszor ez olyan szoros párkapcsolatok, hogy a társ elvesztésébe bele tud pusztulni az ökör. És akkor nagyon gyorsan hoztam két kis szürke marha üszőt, ők még nagyon kis fiatalok, még nem nagyon tudtam velük összebarátkozni, megismerkedni. Most megpróbálom őket befogni, és megpróbálok egy kicsit közelebb kerülni hozzájuk. Nem félünk, nem félünk, nem félünk, nem fél a kis boci, nem fogjuk bántani a kis bocit. Barátkozunk a bocikával, igen. Igen, igen. Jó. Nem lesz semmi baj, meg fogod látni. Kimegyünk egy kicsit, kimegyünk kirándul. Igen. Kivegyünk kirándul. Jó? Jó van, jó van. Lecskéd már, hogy oda kell érni. Na, hagyom a szóval. Jó van, jó van, jó van. Semmi baj nem lesz. Jó. Jó. Kivegyünk egy kicsit sétálni. Na, gyere. Gyere, gyere, gyere. Gyere. Jó van, jó van. Okos vagy, ügyes vagy. Gyere. Gyere. Jó van. Nem kell félned. Nem kell félned. Jó. Amit meg akarok neki tanítani, az, hogy vezethető legyen, kezelhető legyen. Gyere, gyere, gyere. 
Mennyi idő alatt érted el, hogy már nem rúg meg, ha hozzá nyúlsz? Hát még az elején vagyunk, nagyon. Hmm. Be van húzva a farka még fél, tehát nem, nincs, nem egy elengedett állapot. Nagyon fontos az, hogy a bizalom létrejön két élőlény között, köztem és, és köztük. És hát ezt a, a lovaknál el tudom úgy érni, hogy a lovat vezetem. A, amikor ide kerül egy csikó, akkor megfogom a lovat, és akkor van úgy, hogy 20 kilométert is megyünk. Kicsit legel, vezetem a lovat, és ez alatt a hosszú idő alatt mindig egy picit közelebb kerülünk egymáshoz. Mert ők félnek, tehát minden agresszió, ami belülük jön, az minden félelemből adódik. Ugye nemrég kerültek ide, és hát én ezt találtam ki, hogy a, a traktor után kötöm, kikötöm a kormányt egy gumipókkal, a traktor megy, és Elvonja a figyelmét a, a borjúnak az, hogy ő most itt húzza egy gép, és én mindig oda tudok egy picit nyúlni hozzá. És aztán most rajt tudom tartani a kezem. Az, hogy rajt tudom tartani a kezem, meg simogatom, ez már egy eredmény, hiszen ők, ők legelőn voltak az anyjukkal, onnan lelettek választva, ide lettek hozva, tehát azért egy teljesen megváltozott környezet, kiszakadtak a, a helyükről. És hát most én ezt szeretném valahogy szeretettel kompenzálni, az, hogy, az, hogy ha például le kell őket oltani, vagy, vagy bármilyen dolog van velük, akkor könnyen meg tudjuk fogni, vagy egy balesetet szenvednek, vagy gyógyítani kell őket, ez nem lehet, hogy úgy nőjön föl, hogy ne tudjak hozzáérni. És hát ez, ez elég, elég sok munka, elég hosszú idő. Ez most már egy nagyon szép eredmény, ő egy békésebb, ő a békésebbik és ezt már egy szépen tudom simogatni, ez már jó. Jó van. Az előbb, hogy belepillantottunk a gyakorlataidba, és vég volt egy vezérfonál, az össz, összpontosítás és koncentráció. Nekem ugye erről eszembe jut az, hogy pszichológia vagy spirituális pszichológia, hogy van az átélő, meg a megfigyelő érészünk, és 
azt mondják a szakemberek, és azt lehet tapasztalni, hogy nagyon kevés ember tudja azt megcsinálni, hogy a jelenben van ezáltal, mert át is ér, és meg is figyel. Nem tudom, látsz-e párhuzamot. Hát igen, a múltkori adás az azzal kezdődött, hogy valamit megérteni, vagy megélni. Tehát más egy kötélen egyensúlyozni, megérteni azt, hogy fontos az egyensúly szerepe. Nagyjából ebbe vergődik a világ, tehát itt én a, a koncentráció és az összpontosítást próbáltam bemutatni, hogy aztán ez nyelvtanilag mennyire helyes, majd ezt a nyelvészek eldöntik, de én, az, én a koncentrációt azt egy egypontos, egypontú dolognak tartom, egy sűrítésnek. A magyar nyelv zseniálisan összpontosítást használ, a lovas hiászat meg másképp nem, nem gyakorolható csak összpontosítással, tehát ha én, csak, én tökéletes harmóniában vagyok a lovammal, és tökéletes harmóniában vagyok a célnal is. Ha most ezt a társadalomra vetítjük ki, akkor azt szoktuk mondani, hogy nem látjuk a fától az erdőt. Ez csak az egyik vetülete a dolognak. Mondhatjuk azt is, hogy nem látjuk az erdőtől a fát. Ez nézőpont kérdése. Tehát vagy az egyént nem látom a közösségtől, és besüllyed az ember egy közösségbe, vagy pedig nem, nem látom a közösséget, mert az egyén van előtérbe hozva. Na most ahhoz, hogy jól lássuk az egyént is, meg a közösséget is, összpontosításra van szükség. És ez azért nem sikerül megcsinálni, mert ez nehéz. Tehát ezeken a gyakorlatokon keresztül látszik, hogy a, a koncentráció még csak-csak, de amikor itt összpontosításra kerül a sor, azért ez egy klasszissal nehezebb feladat. Egy egészséges társadalomban pedig, mint az egyére, mind a közösségre, ugyanakkor a figyelem kellene, hogy betűjön. Hogy az összpontosítás, ha már a nyelven játsz, játszunk, benne van az, hogy az összes pont tudatában vagyok, lovasi jelszatnak az alapja. Hogy tudod ezt úgy lefordítani, mi az a belső folyamat, amivel, amivel lehet példázni, hogy hogy jutsz el idáig, mit csinálsz? Mert ezt nyilván át lehet vinni, akár a társadalomra is. Hát igen, az hát egyénre, a én nagyon, nagyon egyszerű, miután én egy harcos vagyok, én egy harci művészeten keresztül jutok el az élet ö, 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 nagy igazságaihoz, és a lovas hiászat egy eszköz arra, hogy én közelebb kerüljek önmagamhoz, és ezáltal egy kicsit közelebb kerüljek a világhoz, és megértsem a világ folyását. Tehát ez, ezeken a gyakorlatokon keresztül, aztán saját magadban felfedezed az egyensúlynak a fontosságát, saját magadban felfedezed a a különbséget a koncentráció meg az összpontosítás között, és akkor, amikor elkezdesz egy közösséget építeni, akkor ennek a tudásnak rendkívül fontos szerepe van, hiszen ha te nem tudsz összpontosítani, és nem tudsz egyenlő figyelmet az egyérre, és egyenlő figyelmet a közösségre szentelni, akkor ez egy beteg társadalom lesz. Na most itt egy, egy, egy mikrokörnyezetben, Hát te megteremtettél egy élő organikus világot, ahol, ahol egy egészséges közösség le tud mintázódni, le tud képeződni, és egy közösség építést is folytatsz az edzőtáborokban, a tanítványaiddal, a mindenhol. Ez hogy történik? Ö, Nyilván ezen, alapja, ezen az alapja. Keressük, keressük ennek az okát először is. Én, nekem meggyőződésem az, hogy, hogy beteg közösség, amikor a közösség beteg, akkor nem tudjuk az egyén gyógyítani. És most minden az egyére koncentrálódik. Tehát vegyük tudomásul, hogy, hogy, hogy a, a magyar társadalomban rendkívül komoly problémák és feszültségek vannak, a magyar néplélek beteg. Tehát televízió műsorok szerveződtek a másképp gondolkodóknak a, a, az alázására, gyalázására, kritika nélkül. Tehát már egy iparág épült erre föl. Egy ördögi kör. Ebből nem tudsz egészségesen kikerülni. Uh, és hiába kezd foglalkozok én az egyénnel, tehát itt lövészárkok alakultak ki, és én nyugodtan kimerem mondani, hogy ez a társadalom beteg. <kül> hiába állunk neki az egyén gyógyítgatásának, uh, mindaddig, amíg ezt nem hozzuk rendbe, véleményem szerint itt rendet kellene tenni ezen a területen, ezeket a lövészárkokat temetgetni kellene, uh, és véleményem szerint akkor, akkor egy kicsit egészségesebb lenne maga a társadalom. De hát amit én megtehetek, az egyén, amit megtehet, az az, hogy először saját magát teszi rendbe. Aztán a szűkebb környezetét teszi rendbe. És ez így összegyűjtött tapasztalatokat minél nagyobba próbálja kivetíteni, mert megkeseredett emberek élnek 
a, a világ leggyönyörűbb helyén. Hát a kárpát venencén egy csodálatosabb hely a világon nincs. De hogyha megnézve, ez a magyar egy megkeseredett ember. Folyamatosan negatív dolgok kerülnek előtérbe. A média viszont, viszont fröcsköli ránk ezt a rettenetesen sötét sara. Biztos vagyok bent, hogy ezen változtatni kellene, mert szerintem ennek már, ennekben már mindenkinek elege van. Hogy hogy történik ez meg? Hát talán úgy, hogy elkezdünk erről a dologról beszélgetni. <gül> elkezdünk erről a dologról beszélgetni, és mindig egy ásonyomot betemetünk ebbe a lövészárokban. Közösségépítésnél, amikor mondtad, nekem eszembe jutott a természeti népeknél, ahogy ez történik, vagy akár más kultúrákban, indiai kultúrákban, hogyha az egyénnek baja van, akkor az egész közösséggel dolgoznak. Viszont ha már Indiát említettem, van az az aspektus, hogy minden az egyénből indul ki, és ezt említetted is. Akkor ezt úgy, úgy látod, hogy, hogy mind a kettőt egyszerre csinálni, mert azt látom, hogy itt mind a kettőt egyszerre csinálod, sőt, az történik, hogy van összpontosítás, és van koncentráció. Hát igen, a, a, ugye persze, mert azt mondjuk, hogy minden az egyénből indul ki, mert ez már koncentráció. Tehát az összpontosítás meg az, hogy is is. Tehát azért, azért alakulnak ki ezek a nagyon egyszerű frázisok, mert ez egyszerű. A nehéz az, hogy azonos hangsúly legyen a társadalma és a közösségen is. Persze nyilván valahonnét, valahonnét el kell indulni a dolognak, de aztán azért csak kell figyeljek a lóra is, meg a célra is. Tehát nincs mese egy idő után. Aztán, hogy én ezt a célról kezd, kezdem el, vagy a lótól indulok el, az majdnem, hogy mindegy, de a végeredmények az kell, hogy legyen, hogy, hogy képes legyek befogadni ezt a teret. Az ember nagyon gyorsan eljut odáig, hogy, hogy ki tud alakítani maga köré egy közösséget. Ez nagyon fontos, hogy az a környezet, ami engem körülvesz, azzal én harmóniában legyek. Nagyon fontos a párkapcsolat egy ember életében, hogy, hogy egy pár, párkapcsolat rendben legyen. Én nem vagyok meggyőződve arról, hogy a párkapcsolatok a halálig tartanak, de amíg tartanak, addig azok legyenek harmonikusak. Azok építő jellegűek legyenek, és ne rombolóak. Hogyha egy párkapcsolat romboló kezd lenni, akkor szerintem annak a kapcsolatnak véget kell vetni. De hogyha tovább megyünk, akkor, akkor a, a család, a szűkebb környezet, de nem tudjuk megúszni a nemzetet. Tehát nem tudunk átlépni ezen a problematikán, hogy a nemzet meg az meg mindegy. Hát nem mindegy, mert egy nemzetközösségben élünk, és, és ez a nemzetközösség, ez az egy nyelvet beszélők, egy kultúrához tartozó közösség, ez a legnagyobb közösség. Tehát nem tudjuk átugrani ezt a problémát, hogy egy idő után globálisan kezdjük el nézni az embert. Tehát egy nemzetközösség szerves része vagyunk, és én, én biztos vagyok benne, hogy hosszan nem tudsz úgy élni ebben a hazában, hogy nem szereted a hazádat. És ha folyamatban gondolkodsz, említetted az emberi kapcsolatokat, a társkapcsolatokat, mondtad, hogy ha már az romboló, destruktív, akkor annak vége, de nem lehet gyógyítani? Vagy vannak olyan közösségek, amik nem lehet vége, hiszen a nemzetközösség az olyan, hogy annak nincs vége, ott csak valamilyen transformáción át kell menni. Dehogy nincs vége, mindennek vége van, és hát hol, hol vannak a rómaiak? Hát, hogy hát igen. Hát úgy eltűntek, mint a sic, halott, halott nyelvet beszélünk, amikor a latint beszéljük, hát azért egy csomó nép eltűnt a föld színéről, E, e, és, és aztán megvan, megvan rá az esély, hogy még egy csomó nép eltűnjön a föld színéről. Egy biztos, hogy az első jele az, amikor ez a nemzet közösség ez felbomlik, és a nép már nem hisz önmagában. Letér valamilyen szinten az őseik útjáról, ez majd egy következő beszélgetés témája lesz, mert ez, ez még nehezebb talán, mint a, az összpontosítás, de valahol elveszti a fonalat, Uh, és a, a nemzetközösség tagjai elkezdenek gőzerővel egymás ellen dolgozni. Tehát vágjuk saját magunk alatt a fát. Ugyancsak, ha a nagy közösségre gondolunk, akkor ebbe benne van két hozzáállás, két attitűd az egyén részéről, hogy én a közösségért teszek, vagy pedig a közösség engem szolgál. Hát így van. De most azon mindenkinek el kell gondolkodnia, hogy, hogy miért született oda, ahol született. Tehát én ide születtem, magyarnak születtem, ha megnézzük az én felmenőimet, miután én törzsgyökeres Somogyi vagyok, és Somogy, Somogy megyét szinte szálik írtották, akkor itt vannak svábok, vannak horvátok, tehát én nagyon, nagyon, nagyon fegyes, vegyes fölvágottaimbe vagyok, 
de én teljes lelki azonosságot érzek a magyarsággal, a magyarság történetével, mert magyar vagyok. Ide születtem. És ettől a pillanattól kezdve nekem ezzel a néppel van, van, van dolgom. Én nem Tibetbe keresem a megvilágosodást, én nem Indiába keresem a csodákat, hiszen azt gondolom, hogy ebben a mély kultúrában megtalálok mindent ahhoz, hogy én egy harmadikus életet tudjak élni. Mélyen spirituális harmadikus életet tudjak élni. Visszatérve itt a, a, a közösséggel kapcsolatos hozzáálláshoz, ugye alapvetően két egymástól eltérő emberi magatartás van, a másik emberrel szemben, hogy belőled akarok élni, vagy érted akarok élni. Na most azért ez a kultúra, hogyha a népmeséinket, a legendáinkat, a történelmüket megnézzük, akkor ez az utóbbi csoportba tartozik. Tehát te olyan népmesét nekem nem tudsz felmutatni, ahol a, fő, a főhős az utolsó morzsáját meg ne osztaná akár egy egérrel, vagy bárkivel. Tehát az első dolog, hogy azonnal az egyszem fiú, aki szerencsét próbál, odadja a tőle kérőnek azt, amilyen van. Tehát ez, egy, ez, ez is egy, ez is egy nagyon, nagyon fontos megközelítés és egy kiindulási pont. Azért, mert attól a pillanattól kezdve, hogy, hogy én elér, elérek egy szintet, egy tudást valamiben, mondjuk a lovasi játszatban, akkor adódik a kérdés, hogy most én azokból akarok megélni, akik ezért a tudásért esedeznek, vagy azokért akarok élni. Ez egy teljesen más struktúra lesz. Én ezt az utóbbit választottam, kevesebb üzletfelem van, de több barátom van az életben. Vannak divatos szellemi irányzatok, de hát azért mégis, mégis a magyar nyelven keresztül, a magyar történelmi keresztül nagyon gyorsan, nagyon mély dolgokat tud elérni az ember. Nagyon sok sérülés érte a magyarságot. Rengeteget öltük és pusztítottuk mi egymást, és ezek a tragédiák, ezek, ezek valahogy úgy nem lettek földolgozva, nem lettek átbeszélve, rengeteg görcs van, tehát ki kéne lazítani, és én nagyon szeretnék olyan partnereket találni mindkét oldalon, akikben megvan már a szándék. Akik úgy gondolják, hogy most már ez tényleg elegem van ebből az egészből, és nem a másiknak a zócsárlásával, halázásával látom a, a kivezető utat, hanem, hanem egy közös cél érdekében. Tehát most ezt le kéne tenni, ezeket a sérüléseket, le kéne tenni a holokausztal való folyamatos és állandó foglalkozást a Trianonnal való, tehát mindkét oldalnak megvannak a sérülései, sebei, mélyek, súlyosak ezek a sebek, de meg kell találni azt a közös célt, amiért mi tudunk küzdeni, hiszen se te, se én, se Trianonban, se holokauszban nem vettünk részt, még a nagyapám se. <kül> mi a franc, francér van még mindig az, hogy nekünk ezekkel a dolgokkal kell foglalkozni, és nem, nem találjuk meg a saját utunkat, úgy együtt, mint magyarok, így ahogy vagyunk. Lehet mondani azt, hogy a tettes áldozat játszmából, ami bizonyos értelemben mozgatja sokszor, vagy mozgatja a történelmet, így lehet kilépni? Hiszen a tettesnek szemben kell nézni meg az áldozatnak is, önmagával is, meg hát a másik csak már, már sem a tettesek, sem az áldozatok nem élnek Zsolt. Már nem. Már, 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 már régen nem élnek. Már régen nem élnek. Tehát azért, azért kéne ezeken a dolgokon túltennie magát ennek a nemzetnek, mert hihetetlen értékeket látok. Tehát én azért a világ minden részén tanítok, úgy, ahogy idehaza is, de hát a magyar még mindig borzasztóan tehetséges. Nagyon tehetségesek a fiatalok. A fiatalok. Még rengeteg jó szándék van ebben a évben, még, még nagyon sok olyan dolog van, amire szerintem lehetne támaszkodni. És, minden, és nem arról beszélek, hogy itt fölvirágoztatni ezt a nemzetet, és nem tudom mit csinálni, csak egyáltalán ezen a, ezen a közhangulaton nagyon fontos lenne változtatni, mert ennek a, a közösségnek a, a betegségébe az, az egyén is belebetegszik. Hallok egy ilyet, hogy a múltban nézünk, ahelyett, hogy jelen, jelennel foglalkoznánk, hogy előre néznénk. Mi a legfontosabb mozdulat ebben? Hát hogy... nagyon is fontos a múlttal foglalkozni. Tehát nagyon is fontos a múlttal foglalkozni, nem ilyen, hogy ide nézek, oda nézek, hát megint az összpontosítás Zsolti. Hát most miért jobb az, hogy a jövőt néz át? Kell nézni a múltat, kell nézni a jelent, és kell nézni a jövőt. Összpontosítsunk, mert ennek az együttes értékelése és, és folyamatos taglalása teszi lehetővé azt, hogy helyes irányokat tudjunk kijelölni. Hát a múlt ismerete nélkül nagyon nehéz helyes irányt kijelölni. Ugye, 
Én nagyon szeretem ezt a Kossuthi idézetet, mert talán sem, senki nem fogalmazta meg jobban, hogy aki a jövőben él, az halála után fog élni. Aki a múltban él, az éve is halott. Csak aki a mában él, az tud hatékony lenni. Yeah.